cứu sống bệnh nhân chảy máu mũi liên tục 15 ngày. Phát hiện năm thanh niên quê miền Tây chết bất thường dưới ao cạn nước. Mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi vẫn may khẩu trang phát miễn phí. Bộ sưu tập sách cổ siêu khủng của anh chàng 8X miền Tây. Quý vị vừa điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngay lúc này đây, dư luận trên các trang mạng xã hội đang trở nên nóng hơn bao giờ hết trước những hành động thoái hóa của một bộ phận người dân trở về từ vùng dịch, chê bai của cách ly, đòi hỏi cao về cơ sở vật chất, thậm chí là còn có thực trạng trốn tránh cách ly, xem thường cảnh báo khiến cho công tác phòng chống dịch gặp muôn và khó khăn. Và để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, quý vị hãy cùng theo dõi trong phần điều gì đang xảy ra ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin nóng đầu tiên. Chảy máu mũi hay còn gọi là chảy máu cam vốn là triệu chứng thường hay gặp nhất là ở thời điểm thời tiết nắng nóng hanh khô như hiện tại và thường thì lượng máu chỉ chảy ở mức độ nhẹ hay là vừa và người bị chảy máu sẽ tự cầm được. Nhưng trường hợp chảy máu mũi tự phát liên tục trong 15 ngày không tự cầm được như bệnh nhân 46 tuổi ở tỉnh An Giang này thì lại vô cùng hiếm gặp. Và vốn là một trong dân lại chẳng hề có tiền sử bệnh lý nào về tai mũi họng bỗng dưng máu từ hai cánh mũi chảy liên tục không ngừng trong thời gian dài khiến cho bệnh nhân vô cùng lo lắng và thực hư thì bệnh nhân này đã mắc phải bệnh gì và các bác sĩ đã chữa bệnh cầm máu như thế nào phóng viên của chương trình đã có những ghi nhận tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ ngay sau đây năm bệnh nhân 46 tuổi ngụ huyện châu phú tỉnh an giang cho biết trong nửa tháng qua máu tại hai cánh mũi trái và phải chảy liên tục không ngừng không xác định được nguyên nhân dù trước đó bệnh viện địa phương đã nhiều lần can thiệp nhưng vẫn không trị dứt điểm khi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ qua hội chuẩn, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân tổn thương ở động mạch mắt trái kích thước 2mm, đồng thời có tổn thương cả động mạch hàm dưới phải. Vì thế, máu ở cả hai cánh mũi trái và phải chảy liên tục, không thể tự cầm. Ekip đã tiến hành can thiệp mạch máu mũi số hóa nền DSA trong vòng 3 giờ, theo đó bệnh nhân được làm tách mạch hoàn toàn, động mạch gây thoát mạch. Sau tách mặt, bệnh nhân vẫn ổn và không còn tình trạng chảy máu mũi, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Các bác sĩ cho biết khi một bệnh nhân bị chảy máu mũi thì việc trước tiên là cần cầm máu, sau đó tìm nguyên nhân để điều trị. Các biện pháp cầm máu bao gồm để ép tại chỗ, nhét mè che mũi trước, nhét mè che mũi sau, thắt động mạch. Trong đó can thiệp nút mạch dưới hướng dẫn của máy chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA ngày càng được áp dụng nhiều bởi tính an toàn, tỷ lệ thành công cao và ít xâm lấn. Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình làm việc, một đối tượng ngụ tỉnh Bình Dương đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết đồng nghiệp của mình. Sự việc gây rúng động dư luận vừa được phát hiện vào sáng ngày hôm qua. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hiểu, sinh năm 1968, ngụ xã Long Nguyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Bông, sinh năm 1968, ngụ cùng địa phương. Theo điều tra, Hiểu và nạn nhân cùng làm bảo vệ tại kho vận chuyển Long Nguyên, huyện Bầu Bàng, Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3, tại chốt bảo vệ cổng của kho giữa ông Bông và Hiểu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát với nhau. Hiểu đi vào bếp ăn của kho lấy một con dao Thái Lan, quay lại chốt bảo vệ đâm vào người ông Bông, rồi mang dao về vị trí trực gác của mình. Đến 5 giờ ngày 24 tháng 3, Hiểu quay lại cổng bảo vệ của công ty thì thấy ông Bông nằm chết trên sàn nhà với nhiều vết máu nên báo sự việc cho công ty. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, y khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng xảy ra tại kho vận chuyển Long Nguyên, huyện Bảo Bàng, khiến cho người bảo vệ chết thương tâm, thì một ao nước ở thị xã Tân Uyên, người dân lại tá hỏa phát hiện một thi thể nam thanh niên chết bất thường khi ao nước này đã cạn. Thông tin ban đầu vào sáng ngày 25 tháng 3, người dân địa phương thấy nam thanh niên nằm dưới ao nước trong vườn của một nhà dân trên đường DX10, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Khi chạy đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong. Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ cái chết của nam thanh niên. Được biết nạn nhân có tên thường gọi là Sớm, 32 tuổi, người ở tỉnh An Giang. Anh Sớm cùng gia đình lên Bình Dương sinh sống nhiều năm nay. Xin được chuyển sang một thông tin nóng khác đến từ Kiên Giang. Thưa quý vị, mặc dù những ngày qua chúng tôi đã liên tục đưa tin cảnh báo đến quý bà con, cần cẩn trọng trong việc giặt lửa, đặc biệt là trong quá trình phát hoang bụi rậm, làm vườn. Thế nhưng mới đây tại khu vườn rộng khoảng 2 hectare của người dân ở khu vực tổ 12, khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất của huyện Hòn Đất lại bất ngờ phát hỏa. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc lại bắt nguồn từ việc bắt ông và thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. 
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 do đám cháy xảy ra ngay gần khu dân cư thị trấn nên các lực lượng tham gia chữa cháy đã nhanh chóng triển khai nhiều phương án tiếp cận khoanh vùng đám cháy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt lửa lấy mật gây hoảng loạn. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 2 hecta vườn tạp của người dân, không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, những ngày qua không chỉ bà con miền Tây bị đảo lộn cuộc sống vì hạn mặn khốc liệt, mà bà con miền Trung Tây Nguyên cũng đang phải đối mặt với hạn hán. Miền Bắc thì liên tục có dòng lốc mưa đá. Đúng là như vậy thưa quý vị, chỉ mới bước qua quý 1 của năm 2020, nhưng nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu có hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường. Những chuyên gia đầu ngành về dự báo thời tiết nói gì về điều này? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Trận dông kèm mưa đá diễn ra quá bất ngờ trong buổi tối đầu tháng 3, đã khiến người dân thành phố Yên Bái không kịp trở tay và chịu thiệt hại lớn. Với nhiều người, đây là trận mưa đá chưa thường có. Và không chỉ ở Yên Bái, hiện tượng mưa đá bất thường còn xảy ra ở cả Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình. Mưa đá ở nước ta thường xảy ra uh, từ ở một vài điểm thôi. Hiếm khi mà đến 4 năm điểm nữa. Thế mà đợt mưa đá vừa rồi xảy ra ở trên một chục tỉnh, thành phố với mấy chục điểm thì rất là đặc biệt, chưa từng bao giờ xảy ra. Còn Nam Bộ đang hứng chịu đợt hạn mạng khốc liệt cũng đạt kỷ lục. Năm tỉnh dùng đồng bằng sông Cửu Long đã phải công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mạng. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất ngờ mà đã được dự báo từ nhiều tháng trước. Nguyên nhân chính là do hiện tượng El Nino từ năm 2019 khiến lượng mưa giảm mạnh. Mực nước trên sông Mê Công xuống thấp nhất trong lịch sử. Toàn lưu vực sông Mê Công thì sụt giảm rất lớn so với trung bình nhiều năm. Hầu hết uh, các trạm mưa thì các cái số liệu thì cho thấy là sụt giảm cái lượng mưa chỉ chưa đến một nửa, cỡ 40 đến 50% so với trung bình nhiều năm. Nhìn nhận cái vấn đề là do các cái hiện tượng cực đoan về khí hậu thời tiết. Bên cạnh đó, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cũng được dự báo sẽ đối mặt với một mùa khô hạn khốc liệt sắp diễn ra. Nguồn nước trên các sông suối, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm và thiếu hụt nghiêm trọng so với trung bình nhiều năm trước đây nhận định tình hình sẽ khắc nghiệt hơn từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ở nước ta vẫn là do tác động của biến đổi khí hậu đang diễn biến khó lường. Giải pháp trước mắt, ngành khí tượng thủy văn vẫn tiếp tục cung cấp những thông tin dự báo ngắn hạn, dài hạn để xây dựng trước các kịch bản khác nhau ứng phó biến đổi khí hậu. Còn với mỗi người dân, cần liên tục theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để giảm thiểu mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến rất nhiều nước trên thế giới, vì thế thị trường xuất nhập khẩu các loại nông sản cũng trở nên eo uột theo. Trong đó, hiện tại nhiều nhà vườn trồng dưa hao hút tại tỉnh Đồng Tháp cũng trở nên bất lực khi giá dưa rất thê thảm, thậm chí còn không có thương lái thu mua. Rõ ràng là ai cũng thấu hiểu những khó khăn mà chính phủ và người dân trên cả nước đang phải gồng mình chiến đấu với dịch. Và trong những lúc như thế này, sự sẻ chia, động viên của mọi cá nhân, tổ chức là điều vô cùng quý giá. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một hành động đẹp của một cô gái ở Đồng Tháp. Hai tin dưa hấu rớt giá thê thảm chỉ còn 1.200 đồng một ký. Chị Lê Ý Nhi, bí thư chi đoàn Khóm Bình Hưng, phường An Thành, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã cùng với gia đình từ góp tiền liên lạc với nông dân để mua hơn một tấn dưa với mức giá 3.000 đồng một kg. Gia đình chị đã trao 600 kg dưa hấu cho hai khu cách ly y tế tập trung tại trung tâm y tế cũ ở huyện Hồng Ngự và trường trung cấp Hồng Ngự ở thị xã Hồng Ngự, số dưa còn lại tặng cho bà con nghèo trên địa bàn phường. Em thấy bà con bán trồng dưa bán không rồi em thấy thương quá bởi vì em bà với mẹ là hùng tiền lại mua dưa tiếp người nông dân. Thì cái phần giúp đỡ của em không đáng là bao. Em cũng giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hành động đẹp này của chị Ý Nhi đã khiến rất nhiều bà con cảm kích, càng trân quý hơn chữ tình giữa con người với con người trong những lúc khó khăn. Hy vọng rằng với tinh thần sẻ chia ấy sẽ ngày một lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng, đem đến cái nhìn khác hơn cho mọi người về cuộc sống vốn còn quá nhiều lo toan. Kính thưa quý vị khán giả, những ngày gần đây mạng xã hội chia sẻ liên tục hình ảnh một cụ già với công việc may khẩu trang vải để tặng người nghèo. Hình ảnh đó chính là mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quyết 95 tuổi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 1 năm 2015, mẹ Ngô Thị Quýt được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà Ngô Thị Quýt từng xung phong đi bộ đội và bốn lần bị địch bắt và là tù nhân của nhà tù côn đảo khét tiếng. Câu chuyện của mẹ trở thành nguồn năng lượng tích cực đối với rất nhiều người trong giai đoạn này. 
và mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh về mẹ trong phóng sự ngay sau đây. Ai có công thì gặp công, ai có cổ gặp cổ. Thì ai có gì gặp này thì giờ mình không có tiền có cổ gặp hết thì mình nên gặp không công. Thì mình cũng dừng ra để dùng cái khẩu trang đó ngay rồi giúp cho người nghèo. Lời tâm sự của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quyết là chúng tôi phải cay xè sống mũi. Thương mẹ vì dành cả thanh xuân đã cống hiến công sức bảo vệ đất nước để tụi con có được cuộc sống thanh bình. Thương mẹ vì ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi với cuộc sống an vui bên con cháu. Nhưng thương dân, xót cho đất nước, đang oằn mình chống cơn đại dịch mà mẹ quên đi tuổi già, tiền phòng cùng hội chị em phụ nữ khu phố may những chiếc khẩu trang vải tặng cho người nghèo. Đi xin người ta phải may, người ta may đi dư, người ta cắt đi dư đó. Đi xe ôm, đi xa, đi xa để đi xe ôm để họ trở về. Rồi có lúc này đi xa còn gần đây, nếu mà mình làm năm bảy lần quen thì người ta lại dẫn người ta trở tại cho mình. Các công đoạn từ việc phải đi đến các tiệm may xin những phần vải thừa để về may khẩu trang được mẹ làm hết. 95 tuổi, không ai có thể nghĩ rằng đôi tay gầy guộc của mẹ cứ thoăn thoắt, vừa vẽ, cắt và may từng đường kim mũi chỉ. Và chỉ trong chốc lát chưa đầy 5 phút, mẹ đã cho ra một chiếc khẩu trang hoàn chỉnh. Giữa trưa nắng, tiếng đạch cạch của chiếc máy may bàn đạp chân đã làm nơi bầu bạn tuổi già với người cựu chiến binh hơn 20 năm qua. Theo lời mẹ kể, việc bị thương khi tham gia cách mạng khiến mắt trái của mẹ hiện mù hẳn, còn mắt phải thì đã yếu dần vì tuổi cao. Nhưng bù lại, mẹ vẫn luôn giữ được cho mình độ minh mẫn cao cùng đôi tay khéo léo. Thấy mẹ vì người nghèo mà làm việc liên tục, chị Kiều Kim Hằng là con dâu của mẹ cũng chạnh lòng dù chị đã khuyên mẹ nghỉ ngơi nhưng mẹ vẫn muốn còn sức là còn làm thứ nhất là cũng muốn làm cái việc gì đó, đó. còn thứ hai nữa thì má làm vậy để cho nó khuây khỏa đó. nhưng mà chủ yếu thì thường ba cái tính ba từ nào giờ thấy ở sớm mà ai mà nghèo là cứ giúp đỡ thậm chí cho tiền nữa <cười> xong cái ở trong nhà mấy má tiền má để mất bồi bổ sức khỏe chứ cái vậy đó thấy ai có khó nghèo nghèo là giúp à là bà có kiểm thân người đúng rồi từ hồi nào giờ người ta gọi là bà hai bộ đội bà hai bộ đội là tên gọi thân thương của người dân với mẹ quyết bởi ở thời loạn lạc dù mất đi người chồng và con trai nhưng mẹ vẫn mạnh mẽ chiến đấu cùng đất nước ở thời bình, ngoài việc may khẩu trang hỗ trợ những người nghèo, có cái để mà bảo vệ sức khỏe, thì hơn 20 năm qua, bên chiếc bàn may, mẹ đã ráp từng mảnh vải vụn thành những chiếc chăn để tặng cho những vùng kinh tế khó khăn và người dân tộc. Số lượng chăn mà mẹ quyết đã may tặng trong gần ấy năm không thể nào đếm xuể, cũng như tấm lòng bao la rộng lớn của mẹ đã dành tặng cho đời. Cứ như thế, với tấm lòng của mình, những tấm chăn dù được gom ghép từ hàng trăm mẫu vải hay những chiếc khẩu trang được cắt từ những mảnh vải thừa, cứ thế thành hình rồi được mẹ quyết chuyển đến tận tay những ai cần nó mà chẳng cần nhận thứ gì. Với mẹ, được sống khỏe, được giúp ích cho mọi người là một điều hạnh phúc. Bây giờ sẽ là khung thời gian phát sóng của chương mục Camera Nóng. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là clip về màn chạy trốn sự truy đuổi của các chiến sĩ cảnh sát tuần tra rất kịch tính của một thanh niên. Chắc chắn quý vị sẽ thấy rất đáng lên án. Nam thanh niên đi xe máy bị cảnh sát giao thông truy đuổi. Người này nhanh chóng bật cửa cuốn của công ty lên một đoạn rồi luồn qua. Cả người và xe vào bên trong trót lọt. Xe của lực lượng chức năng đi ngay sau nhưng không kịp chặn nam thanh niên. Chưa rõ cách giải quyết sau đó của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông. Trong khi đó, hành động của nam thanh niên đang bị chỉ trích trên mạng xã hội. Tiếp theo là một clip về màn trộm xe máy hết sức manh động và tinh vi. Dù chiếc xe máy bị mất có người đứng cạnh nhưng tên đạo chích vẫn ra tay rất nhanh gọn và chuyên nghiệp. Quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi và hết sức cảnh giác bởi bọn trộm ngày nay không chỉ hoạt động vào ban đêm và nơi vắng người thưa quý vị. 
sự việc ghi nhận tại phía trước một căn nhà nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ này đang mải mê ngồi nói chuyện với một người khác mà không hay biết phía bên kia cách chỉ vài mét là một tên đạo chích đang thực hiện bẻ khóa lấy trộm xe máy. Chính là chiếc xe hiệu Way Alpha mang bị kiểm soát 17B2 48628 này. Sau đó tên trộm thẳng nhiên dắt chiếc xe đi mà không hề gặp phải sự cản trở nào. Mặc dù người phụ nữ này không phải là nhân viên trong xe, nhưng có thể thấy hành vi của kẻ trộm ra tay ngay khi có người dân bên cạnh quả thật rất manh động. Và cảnh giác với trộm cắp thì cướp bóc cũng là một vấn nạn rất đáng để cho chúng ta đề phòng mỗi lúc mỗi nơi thưa quý vị. Và ngay bây giờ sẽ là một đoạn clip về một vụ cướp điện thoại táo tợn vừa xảy ra tại khu Hiêm Lam, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên này đang giao đồ cho một tài xế xe ôm công nghệ. Đúng lúc này một người khác điều khiển xe máy tiến đến đứng gần đó và cũng chính là kẻ cướp. Lợi dụng lúc nam thanh niên vừa lấy điện thoại ra gọi điện, người này ngay lập tức phóng ga, chạy áp sát, đưa tay giật phăng lấy chiếc điện thoại của nạn nhân. Nam thanh niên giật mình cố đuổi theo dằn co, tên cướp ngã xe. Nhưng sau đó hắn bất ngờ rút dao hâm dọa khiến nạn nhân sợ hãi rồi lợi dụng thời cơ, tẩu thoát. Kính thưa quý vị, công tác đưa những người từ vùng dịch trở về, những người tiếp xúc theo cấp độ vào khu vực cách ly tập trung là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu mà ngành chức năng đang nỗ lực thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng nay, ngày 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam, đã có 197 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch COVID-19 đe dọa đến mức báo động. Con số tử vong liên tục tăng, cho đến hiện tại đã hơn 18.000 người. Thế nhưng ngay tại Việt Nam lúc này vẫn còn rất nhiều người dân vô tư, nhận thức kém. Thay vì tự giác cách ly để đảm bảo an toàn cho chính mình, người thân và cả cộng đồng, thì tìm cách trốn giống như là một trò đùa. Và trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến cho quý vị vấn đề này như là một sự khuyến cáo tha thiết nhất nếu mọi người dân muốn dịch Covid-19 không tàn phá nghiêm trọng hơn. Lặng lẽ xem hình ảnh đám tang cha ruột được người thân gửi về từ quê nhà. Ông Trần Đình Sĩ, công dân từ Malaysia, đang cách ly tập trung tại thành phố Đà Nẵng, không kìm được nỗi uất nghẹn, nén lại nỗi đau thương. Cái giờ phút mà giờ phút khi ông mất, đó, người nhà điền đến đó thế cũng bối rồi nhưng mà quá cái giờ đó rồi thì cái đó là thì anh em chuyển thì người ta cũng tổ chức cho cái chỗ thắp hướng đâu phải đồng đồng viên thế cũng quá thôi thì bây giờ thì mình mình cũng suy nghĩ có nghĩa là mọi người đều phải ý thức như thế để cùng cộng đồng đất nước có nghĩa là khỏi cái sự bùng phát dịch lên ở một khía cạnh khác thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc từ trốn cách ly đã xảy ra như vụ đánh tráo người để trốn cách ly xảy ra ở quản trị vụ phá khóa cửa bệnh viện trốn cách ly của 5 người tại thành phố Đà Nẵng hay thậm chí là đang trong thời gian yêu cầu tự cách ly thì lại vô tư đi lễ như trường hợp bệnh nhân thứ 100 hành động tưởng chừng đơn giản kia lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng lực lượng chức năng căng mình kiểm soát người đưa đi cách ly đã đành giờ còn phải đối phó với người được cách ly ý thức của họ để đâu khi lỡ dương tính di chuyển đến nơi đông người nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng theo cấp số nhân chống cách ly thì nay nghĩ là nay sẽ lấy mạnh tay để mà có những cái mà một chút như răng đe cho mọi người biết là là cái hành động của họ nó đáng nó cực kỳ nguy hiểm mà cho tới cho mọi người vì nếu như mà chúng ta khi chưa đảm bảo được cái thời gian cách ly mà chúng ta rời khỏi các cái vị trí cách ly kể cả tại nhà tập trung hoặc các cơ sở y tế mà chưa có ý kiến của ngành y tế hoặc là các cái bác sĩ thì như vậy thì vô tình là chúng ta có thể có khả năng dẫn đến là mầm bệnh có thể lây lan trong cộng đồng khi mà chúng ta tiếp xúc với người khác mà không theo khuyến cáo của cán bộ y tế. Theo các luật sư, Việt Nam hiện đã có những văn bản luật và các nghị định liên quan để xử lý nghiêm những cá nhân không chấp hành cách ly theo đúng quy định. Ngoài hình thức xử phạt hành chính lên đến 10 triệu đồng, thì việc để dịch bệnh lây lan có thể bị xử lý hình sự. Theo quy định của pháp luật hình sự, người nào lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác thì sẽ có hai mức phạt. Thứ nhất là sẽ có mức phạt tiền từ 50 đến tối đa là 200 triệu đồng. Trong trường hợp nguy hiểm hơn thì người ta sẽ phải chịu phạt mức phạt tù có thời hạn và mức phạt tù lên đến tối đa là 12 năm. Những vụ việc trốn cách ly tuy hiện chỉ xảy ra nhỏ lẻ, thế nhưng theo các bác sĩ, việc phân loại cách ly 
không chỉ có ý nghĩa để ngăn chặn lây lan mà thông qua đó ngành y tế có thể theo dõi và hỗ trợ kịp thời cho chính cả những người đang thực hiện cách ly đó. Vì vậy, hành vi trốn cách ly rất đáng bị lên án bởi nó không chỉ gây nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng mà còn cho chính bản thân người trốn cách ly. Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm dành trọn thời gian, tâm sức để sưu tầm sách cổ, một chàng trai 8X ở Đồng Tháp đã sở hữu khoảng 3.000 đầu sách, trong đó có nhiều sách niên đại hàng trăm năm. Với bộ sưu tập sách cổ khủng này, anh đã khiến cho rất nhiều người không khỏi trầm trồ, đặc biệt là vô cùng thán phục trước niềm đam mê đặc biệt của anh. Vâng thưa quý vị, và trong khi nhiều người trẻ hướng đến những gì hiện đại, thì với ông cụ non mê sách cổ này, mỗi quyển sách là một câu chuyện, một bài học chứa đựng vô vàng giá trị không thể tính bằng tiền. Nhân vật đặc biệt này là ai? Mời quý vị hãy cùng theo dõi qua phóng sự sau. À, em tên là Nguyễn Thanh Thuận, là sinh ra và lớn lên ở thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. À, là một cái người có cái đam mê về sưu tầm sách cổ, đặc biệt là sách Hán Nôm. Việc mà sở hữu một cái quyển sách cổ là ngay từ nhỏ những cái năm mình học cấp 2 thôi nó là đã đã, đã tạo được cái, cái 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 niềm thích thú đối với bản thân rồi. Lúc đó thì cái cái phong trào mà chơi sách cổ thì nó cũng không có phổ biến lắm như bây giờ. Đam mê sách từ năm học lớp 4, Nguyễn Thanh Thường đã nhìn ăn để dành tiền mua sách. Ban đầu là truyện tranh, rồi đến những cuốn sách về lịch sử, văn hóa. Thời gian sau, khi đã lớn, thường đặc biệt đam mê sách cổ, hệ có tiền là đầu tư tất cả vào việc sưu tầm. Hơn 20 năm, cất công săn tìm ở nhiều nơi, chàng trai 8X đã sở hữu bộ sưu tập khủng với khoảng 3.000 đầu sách. Không nói nhiều về tâm sức tiền bạc và những khó khăn đã trải qua, đối với Thường, Giá trị mỗi cuốn sách là vô giá. Ngay cả trong gia đình cha mẹ là hồi hồi lúc ban đầu đó nha là cũng không có ủng hộ đâu tại vì nó là tại sao không để dành tiền để mà uh, mua đồ dùng học tập rồi để dành để chi tiêu sử dụng trong cái việc học mà lại đi mua sách nhiều quá vậy. Nhưng mà uh, đến khi mà cái lúc mình đi làm á, lúc mình đi làm rồi thì mọi người mới thấy là cái việc sưu tầm sách nó hỗ trợ rất là nhiều trong cái công việc của mình và cũng từ cái việc mà sưu tầm sách này mình chuyển sang là mình nghiên cứu và dịch thuật những cái quyển sách cổ thì từ đó nó giúp cho mọi người có cái nhìn khác hơn về cái việc sưu tầm của mình sưu tầm không đơn giản chỉ là à, mua về để đó để mình xem chơi mà nó còn giúp cho công việc và nó nó giúp cho cái à, cái giới nghiên cứu có thêm cái tư liệu mới để mà nghiên cứu Bộ sưu tập hàng ngàn cuốn sách được sắp xếp ở nhiều ngăn kệ khác nhau. Nhưng tôi nhớ vị trí từng cuốn sách một rất chính xác. Điều đặc biệt là chẳng những sưu tầm, anh còn mua từ điển Hán Nôm về tự dịch chữ, tự học và viết được chữ viết. Cái, cái, cái sách mà nó gọi là là quý đó thì nó sẽ quý theo từng cái đối tượng, từng cái người sưu tầm. Ví dụ như là những cái người mà họ sưu tầm về truyện Kiều chẳng hạn thì quý những cái bản kiều quý mới là quý đối với họ à, hoặc là những người mà họ sưu tầm về uh, sách uh, lịch sử chẳng hạn thì những cái bản sách về lịch sử nó sẽ có cái độ quý riêng của nó nhưng mà riêng đối với bản thân mình thì sưu tầm và nó phục vụ nghiên cứu về uh, văn hóa lịch sử uh, cổ cho nên là những cái bản sách tháng nôm cổ thì lúc nào nó cũng tạo cho mình là một cái sự thích thú và mình cảm cảm thấy là những cái quyển sách đó nó, nó rất là giá trị qua thời gian mày mò, thuận giờ tham gia dịch chữ Hán Nôm cho các đình chùa, miếu, mộ bia, sắc phong, câu đối liễn bài vị, đồng thời viết sách nghiên cứu về lịch sử. Gọi là sách cổ thì nó phải trên 100 năm mới gọi là cổ. À, và tất cả những cái bản sách Hán Nôm mình sưu tầm thì nó đều là trên 100 năm hết. Thì thí dụ ở đây là cái bản sách chép tay mà một trong những cái quyển sách cổ mình sưu tầm được là <cười> cái tựa sách của nó là Tân Sang Hình Bộ Tiểu Sách Toàn Tập. Đây là cái sách luật của bộ hình thời Nguyễn được biên soạn do ông Khoa Đạo Nguyễn Đức Trứ. Khoa Đạo Nguyễn Đức Trứ biên soạn dưới triều vua Tử Đức năm Tử Đức thứ uh, thứ 12. Đó, là đến bây giờ là nó là uh, gần 160 năm rồi. Và cái quyển này nó rất nó quý ở cái chỗ gì? Nó là một cái quyển sách luật của nhà nước ban hành và được viết tay. Do đó là nó là độc bản. Nó không có quyển thứ hai. 
vẫn còn nhiều dự định trước mắt với chàng trai 8 ít mê sách cổ này. Hiện tại, Thuận đang công tác tại Hội Khoa học Lịch sử, tỉnh Đồng Tháp. Anh đã tham gia nghiên cứu, viết chung với các tác giả khác hơn 10 đầu sách. Với vốn sách sẵn có, Thuận luôn mong muốn góp phần giúp ích cho các công trình nghiên cứu về lịch sử, xã hội ở tỉnh nhà và nhiều nơi khác. Trong cái quá trình mà đi sưu tầm sách cổ đó thì chính những cái bản sách cổ này nó cung cấp được những cái sử liệu nó bổ sung thêm cho cái quá trình nghiên cứu lịch sử nó giúp cho cái quá trình nghiên cứu lịch sử của mình nó uh, nó khách quan hơn nó có những cái tư liệu mới nhiều hơn về lịch sử văn hóa cũng như là về các cái danh nhân của cái vùng đất của mình tấm lòng đáng trân quý ở chàng trai mê sách cổ như sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại giữa những giá trị vô hình mà cha ông để lại Và niềm đam mê của ông cụ non mê sách cổ Nguyễn Thanh Thuận đã mang đến một hơi thở mới để những người trẻ trân quý hơn về văn hóa đọc. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của bản tin nóng 24 giờ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này vào ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Lộc An để theo dõi những thông tin nóng nhất, mới nhất.